Всем привет! Это Виталий Обухов, питерский варганист. И сегодня я хотел бы записать обзор на очередной варган. Я такие обзоры делаю не сильно часто, потому что я играю мелодии. В принципе, варганы для мелодии на рынке, конечно, есть, но всякие интересные встречаются, появляются. Не сильно часто. А тут вот какая история, значит, произошла на днях. Если помните, в прошлом году я делал обзор на Монхарпа Дмитрия Бабаева, ну, потому что у меня их достаточное количество штук, я на них играю. как бы классный инструмент удобный звук замечательный есть одна проблема наверное вы ее знаете я уже про нее говорил они дорого стоят ну их еще к тому же приходится долго ждать потому что <coughs> дима их делает в порядке очереди есть как бы другие у него инструменты про которые я тоже упоминал такие вот русско-шведские крансоны Тоже инструмент как бы с хорошим звуком, удобный, но у него как бы средняя цена. В принципе, для новичков он ну, может новичок его себе позволить, но как бы немножко все-таки дороговато. Вот. Там был еще такой варган проскакивал, я, по-моему, на нем не играл, сказал, что он секретный какой-то экспериментальный из прутка согнанный. звук у него средненький, хоть и мелодичный, то есть там есть призвуки. Вот. Какая штука случилась? Чего штука, что этот орган рассекретили? А, собственно, вот что получилось. Чехольчик в комплекте вроде как. Ну, чехольчик это брусочек просто со шнурком. Это совсем все примитивно, чтобы это было дешевле. А, Тут же варган из прутка, значит, только он черный, только тут есть какие-то прорези, технологические скосы на раме. Такой же язык, там 55, мягкий, вот, звук. Ну и в итоге мы имеем как бы варган с очень неплохим звуком. Вот какая задумка. Задумка сделать доступный мелодический массовый инструмент, чтобы его себе могли позволить новички и продолжающие, чтобы их как бы было быстро и дешево делать. И в принципе мы такой инструмент вроде как значит, в копилку того, что уже есть, как бы на рынке получили. Вот, ну, как бы, да, тут сразу напрашивается, что, значит, чер черный варган, значит, из прутка, это клон вот этого, но на самом деле, конечно, это не так, потому что, да, они по габаритам похожи, но не одинаковые, у Вахитовского чуть помягче рама, у этого чуть-чуть совсем пожестче рама, у Вахитова чуть-чуть поменьше, ой, помягче язычок, у этого чуть-чуть пожестче. Но это зависит от экземпляра к экземпляру. Вот. 
А основная разница, что у Тимура они подогнаны сильнее и цепляют, но за счет этого как бы и деталей больше звуки. А тут зазоры средние, и вот оно все-таки цеплять не должно прям совсем. Но и звук как бы более гладкий. Давайте сыграю. Тут, по-моему, соль, тут, по-моему, ля. Прям совсем сравнить не получится, но идея как бы... Для меня они по сумме характеристик похожи, потому что если играть на сцене, я бы выбрал, например, Бабаевский, ну, потому что если волнуешься и что-то такое, то его тяжелее там зажать, чтобы он цокал. Если записываться, я бы, может, выбрал Тимуровский в домашних условиях. Вот. А по цене они, значит, получается, и Бабаевский... Диму Варганы чуть дороже, чем Тимура. Правда, если сравнивать то, что у него напрямую заказывать, а это в магазине. Я не знаю, что будет как бы дальше и будут ли они в магазине. По тональностям соль диез ля, иногда соль, иногда еще ля диез, но как бы обычно не более. Потому что пытаемся делать варганы из одного и того же материала и из одного и того же размера. То есть прям на поток. Ну, соответственно, вот. Я надеюсь, что как бы это дело взлетит-взлетит, что их будут заказывать. Народ поймет, что бы играть мелодии или просто иметь варганы простые с гармоничным звуком, не обязательно заказывать варганы, которые стоят в пять раз дороже чем самый простой. Как бы надеюсь, что все получится. У них интересный довольно звук. Тут они настроены, у них эта петелька. Ну, знаете, что как бы вот этот, собственно, как колено там колеблется по-своему, значит, основная часть языка по-своему колеблется. Они вроде как в резонанс настроены, поэтому там есть очень низкий такой звук, призвук, который ощущается только когда вы играете. Он снаружи его не слышно. А, вот. вот такие вот у меня новости, как бы подписывайтесь и на меня, и на Диму, потому что, в принципе, эти варганы, они проскакивали в ленте у Димы, если вы их видели буквально там день назад от сегодняшней даты, когда это видео я снимаю, возможно, вы их уже даже заказали, ну, потому что он их не успел продать в Новгороде, насколько я понимаю, на фестивале. Вот, на этом у меня все, играйте, всем пока.